என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் ஃபைவில் பர்சன்டேஜ் டாப்பிக்கில் இப்போ நம்ம எட்டு கொஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த எட்டு கொஷனுமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ஓட்டர்ஸ் இப்போது நம்ம இந்த எட்டு கொஷனோ இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த லெசனில் எந்த மாதிரி கொஷன் கேட்பாங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க ஏடிஎம்கே டிஎம்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேவா ஏடிஎம்கே டிஎம்கே ஸோ கொஷின் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா ஒரு மக்கள் அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது ஏடிஎம்கே எவ்வளோ ஓட்டு வாங்கினாங்க டிஎம்கே எவ்வளோ ஓட்டு வாங்கினாங்க யார் ஜெயித்தாங்க யார் தோத்தாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஓட்டு வித்தியாசம் எவ்வளோ எவ்வளோ ஓட்டு தப்பாக போட்டுட்டாங்க இன்வேலிடாக போட்டுட்டாங்க இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த லெசன் நம்பர் ஃபைவ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பழைய கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இந்த லெசனில் தான் கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க ஐடி செக்டர் இன்டர்வியூஸாக இருக்கட்டும் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவாக இருக்கட்டும் எந்த இன்டர்வியூலையும் மோஸ்ட்டாக ஆப்டிடியூடில் பர்சன்டேஜ் டாபிக்கில் இந்த ஓட்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் கொஷின் இருக்கும் அதனால் ரொம்ப ஈஸி தான் ஜாலியாக படிக்கலாம் ஏன்னா எலெக்ஷன் மாதிரி தானே யார் ஜெயித்தாங்க யார் தோத்தாங்க அப்படி தான் இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் கவனமாக அந்த பர்சன்டேஜ்லாம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறேன்னு மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும் அவ்வளோதான் ஓகேவா சரி எட்டு கொஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் செம்மையை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்களேன் டிஎம்கே காட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓட்ஸ் அண்ட் வான் த எலெக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தமிழில் சொல்லி பாருங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டிஎம்கே வந்து அஞ்சாயிரம் ஓட்டு வாங்கி எலெக்ஷனை ஜெயிச்சுட்டாங்க கரெக்டாக இல்லையா ஸோ டிஎம்கே காட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓட்ஸ் அண்ட் வான் த எலெக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டிஎம்கே அஞ்சாயிரம் ஓட்டு வாங்கி மக்கள் கிட்ட அஞ்சாயிரம் ஓட்டு வாங்கி எலெக்ஷனை ஜெயிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பாருங்க ஏடிஎம்கே வான் த எலெக்ஷன் பை மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓட்ஸ் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓட்ஸுக்கும் இங்கே இருக்கிற ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓட்ஸுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு என்ன வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியுதா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் டிஎம்கே அஞ்சாயிரம் ஓட்டு வாங்கி ஜெயிச்சுட்டாங்க இந்த அஞ்சாயிரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஓட்ஸ் கரெக்டா டோட்டல் ஓட்ஸ் தான் அஞ்சாயிரம் அஞ்சாயிரம் ஓட்டு வாங்கி ஜெயிச்சிட்டாங்க இப்போ ஏடிஎம்கே வான் த எலெக்ஷன் பை அ மெஜாரிட்டி மெஜாரிட்டினா என்ன அர்த்தம் இந்த ஏடிஎம்கே அஞ்சாயிரம் ஓட்டு வாங்கி ஜெயிக்கல ஏடிஎம்கேக்கும் டிஎம்கேக்கும் வித்தியாசம் தான் அஞ்சாயிரம் ஓட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இந்த ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் தான் இந்த அஞ்சாயிரம் ஓட்டு அதுக்கு பேர் தான் மெஜாரிட்டி ஆனால் இது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் ஓகே தானே புரிஞ்சது இல்லையா எப்போதுமே ஒரு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்க இருபதாயிரம் ஓட்டு முப்பதாயிரம் ஓட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா அந்த இருபதாயிரன்றது டோட்டல் ஓட்டா இல்லை வித்தியாசமா ரெண்டு பார்ட்டிக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் ஓட்டா ஜெயித்த வித்தியாசம் இருக்கும்ல அந்த ஓட்டா இல்லை டோட்டல் ஓட்டான்னு மட்டும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து அதுக்கப்புறம் செம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இருந்தாலும் நீங்கள் சின்ன நோட் மாதிரி ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க மெஜாரிட்டி அப்படின்ற வார்த்தையை உங்கள் கொஷனில் பார்த்தாலோ இல்லை வெறும் பை அப்படின்ற வார்த்தையை பார்த்தாலோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வின்னர் வாங்கின ஓட்டுக்கும் லூசர் வாங்கின ஓட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த மெஜாரிட்டி ஓகேவா எவ்வளோ ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயித்தாங்க அதுதான் இந்த மெஜாரிட்டி பையும் குறிக்கும் மறந்துடக்கூடாது மெஜாரிட்டினா என்ன அர்த்தம் வின்னர் வாங்கின ஓட்டு எவ்வளோ லூசர் வாங்கின ஓட்டு எவ்வளோ ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அதுதான் மெஜாரிட்டி ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்போ போன லெசனில் சொல்லி கொடுத்தேன் போன லெசன் நம்ம என்ன பார்த்தோம் பேஸ்ட் ஆன் சேலரி பேஸ்ட் ஆன் சேலரியில் என்ன சொன்னேன் ஒருத்தரோட சம்பளமே தெரியலனா என்னென்னு வச்சுக்கணும்னு சொன்னேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கணும்னு சொன்னேன் இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஓட்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் எலெக்ஷனில் இவ்வளோ ஓட்டு போட்டாங்க அப்படின்னு இதில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியலன்னு சொன்னால் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சுதுங்களா போன லெசனில் சம்பளம் எவ்வளோன்னு தெரியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த லெசனில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியாது அதனால் அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸை நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த பேசிக்ஸ் போதும்
ஒருத்தவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த வின்னிங் கேண்டிடேட் ஜெயிச்சுட்டாங்கல்ல ஒருத்தவங்க ரெண்டு பேர் எலெக்ஷன் நடக்கிறதோ ஒருத்தவங்க ஜெயிச்சுட்டாங்க அந்த ஜெயிச்சவங்க எவ்வளோ ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க அடுத்த பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்க ஒன் பை அ மெஜாரிட்டி இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ்லேயே சொன்னேன் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க மெஜாரிட்டி ஓட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஓட்டு நம்ம கிட்ட ஃபைனலாக என்ன கேட்குறாங்கன்னா அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் அந்த எலெக்ஷனில் எவ்வளோ போட்டிருப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க இப்போது சின்னதாக ஒரு ஸ்டெப்பாக எழுதுகிறேன் எப்படி அது எழுதிட்டேன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ தானா அப்படின்னு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் நல்லா பாருங்கள் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் நமக்கு எவ்வளோன்னு தெரியுமா தெரியாது ஆனால் நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கணும் எப்போதுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் ரெண்டாவது வின்னிங் கேண்டிடேட்ஸ் எவ்வளோ தோத்தவங்க எவ்வளோ இது ரெண்டுமே நமக்கு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு ஜெயிச்சவங்க ஜெயிச்சவங்க கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா ஆமாம் கொடுத்துருக்காங்க டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் வின்னிங் கேண்டிடேட் ஐம்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் ஸோ ஐம்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் ஜெயிச்சவங்க வாங்கிட்டாங்க இப்போது நான் தோத்தவங்க உட்காந்து யோசிக்கக்கூடாது மொத்தம் ஓட்டு நூறு பர்சன்டேஜ் அதில் ஐம்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் ஜெயிச்சவங்க வாங்கிட்டாங்கன்னா அப்போ பேலன்ஸ் இருக்குல்ல பாக்கி இருக்கும்ல அதுதான் யார் வாங்கியிருப்பாங்க தோத்தவங்க வாங்கியிருப்பாங்க அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் நாற்பத்தி மூணுன்றது என்னது தோத்தவங்க வாங்கினது ஓகேவா இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் கொஷனில் எது கொடுத்துருக்காங்களோ இந்த மாதிரி தெளிவாக எழுதிட்டிங்கனாலே பாதி ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் நூறு பர்சன்டேஜ் ஜெயிச்சவங்க கொஷனில் ஐம்பத்தி ஏழு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஜெயிச்சவங்க ஐம்பத்தி ஏழுனா நூறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஏழு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா பாக்கி இருக்கிற ஓட்டு தான் தோத்தவங்க வாங்கியிருப்பாங்க அதனால் லூசர் வந்து நாற்பத்தி மூணு வின்னர் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு டோட்டல் வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் அடுத்தது அந்த நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது என்னது பை அ மெஜாரிட்டி இப்போ தான் சொன்னேன் மெஜாரிட்டினா வின்னர் வாங்கின ஓட்டு கிடையாது லூசர் வாங்கின ஓட்டு கிடையாது ரெண்டு ஓட்டுக்கும் வித்தியாசம் இவங்க வாங்கின மொத்த ஓட்டுக்கும் இவங்க வாங்கின மொத்த ஓட்டுக்கும் வித்தியாசம் தான் அந்த மெஜாரிட்டி இப்போது ஐம்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் வின்னர் வாங்கியிருக்காங்க நாற்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் லூசர் வாங்கியிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு பர்சன்டேஜ் இந்த பதினாலு பர்சன்டேஜ் தான் மெஜாரிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகேவா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இது எழுதிட்டிங்கன்னா எப்போதும் போல் க்ராஸ் மல்டிப்ளை தான் போன லெசனில் படித்த மாதிரி ஸோ எக்ஸை இந்த சைடு கொண்டு போகணும் ஹண்ட்ரட் இந்த சைடு கொண்டு போகணும் இந்த பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் அடிச்சுருங்க ஸோ ஃபோர்டீன் இன்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஃபோர்டீன் அடிச்சிங்கன்னா ஒன் ஃபோர்டீன் சார் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் த்ரீ டைம்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இது தான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ டோட்டலாக அந்த எலெக்ஷனில் எவ்வளோ ஓட் போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சம் ஓட் போட்டிருக்காங்க இந்த மூணு லட்சம் ஓட்டில் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற ஓட்டு வித்தியாசம் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு கொஷனோட ஆன்சர் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் கொடுத்துருக்க கொஷினை கரெக்டாக எடுத்து எழுதிட்டேன் வின்னர் எவ்வளோ லூசர் எவ்வளோன்னு அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த நாற்பத்தி ரெண்டாயிரன்றது ஓட்டு வித்தியாசம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள எவ்வளோ வித்தியாசம்னு பார்த்தேன் பதினாலு பர்சன்டேஜ் வித்தியாசம் இந்த வித் பதினாலு பர்சன்டேஜ் வித்தியாசம் தான் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சேன் அப்போ ஃபைனலாக எனக்கு எக்ஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடி கண்டுபிடிச்சோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஷனோட ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஷன் In an election, a candidate secure 40% of the votes but is defeated by the only other candidate by a majority of 298 votes. Find the number of votes recorded. What are you saying? Now, there are two people in the election. If you have a vote, you have a vote. 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 Defeated by. What do you say? You have a vote. டிஃபீட்டட் பை இந்த நாற்பது பர்சன்டேஜ் வாங்கினவங்க தோற்று போயிட்டாங்க பை அ மெஜாரிட்டி மறுபடியும் என்ன வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க மெஜாரிட்டி மெஜாரிட்டினா என்ன அர்த்தம் ஓட்டு வித்தியாசம் ரெண்டு பேருக்
அதான் கொஸ்டின்லேயே சொல்லிட்டாங்க ஒருத்தவங்க நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கி தோத்து போயிட்டாங்க டிஃபீட்டட் பை தான் அர்த்தம் தோத்து போயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ லூசர் நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கியிருக்கானா வின்னர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்கணும் அறுபது பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்கணும் கரெக்டு தானே நூறு பர்சன்டேஜில் இருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் வாங்கினவன் தோத்துட்டான் அப்போ பாக்கி இருக்கிற ஓட்டு யார் ஜெயிச்சிருப்பாங்க வின்னர் ஜெயிச்சிருப்பான் அறுபது பர்சன்டேஜ் வின்னர் ரெண்டாவது பை அ மெஜாரிட்டி ஓட்டு வித்தியாசம் தான் இரநூத்தி தொண்ணூத்தெட்டு அப்போது வின்னர் வாங்கினது அறுபது பர்சன்டேஜ் லூசர் வாங்கினது நாற்பது பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பேருக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் வித்தியாசம் இந்த இருபது பர்சன்டேஜ் வித்தியாசம் தான் மெஜாரிட்டி இந்த எவ்வளோ ஓட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஓட்டு இப்போ ஃபைனலாக என்ன கேட்குறாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் கேட்குறாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ்ன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்ன்றது எக்ஸ் எப்போதும் போல் இதை கிராஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ நைன்டி எயிட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஸோ இதை டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதை டூ ஆல் அடிச்சு ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சுங்க வேணும்னா அடிக்கலாம் இல்லைனா டேரெக்டாக இதை கூட நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம் ஃபிஃப்ட் ஃபைவ்வால் கூட நீங்கள் டேரெக்டாக அடிச்சுக்கலாம் உங்களோட விருப்பம் தான் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ சார் டூ இது ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ரிமைனிங் ஒன் கிடைக்கும் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபோர் நைன் ஜீரோ ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூறுன்றது எலெக்ஷனில் டோட்டலாக ஓட்டு போட்டது ஸோ இந்த டோட்டல் ஓட்டில் எவ்வளோ வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னா இரநூத்தி தொண்ணூத்தெட்டு ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் டூவோட ஆன்சர் மூணாவது கொஸ்டின் இன் எலெக்ஷன் பிட்வீன் டூ கேண்டிடேட் ஒன் கெட் செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் ஓட்ஸ் இஃப் த டோட்டல் ஓட்ஸ் ஆர் எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பை ஹவு மெனி ஓட்ஸ் டிட் த வின்னர் வின் த எலெக்ஷன் சரி இந்த கொஸ்டினில் தமிழில் சொல்லி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேருக்குள்ளே எப்போதும் போல் எலெக்ஷன் நடக்குது அதில் ஒருத்தவங்க எவ்வளோ ஓட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்கன்னா செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க அப்போ அவங்க தான் ஜெயிச்சிருப்பாங்க நூறில் எழுவத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வாங்கிட்டாங்கன்னா ஜெயித்தவங்க அவங்க தான் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அந்த எலெக்ஷனில் மொத்தமாக எவ்வளோ ஓட் போட்டிருக்காங்கன்னா எட்டாயிரத்தி இரநூறு ஓட்டு போட்டிருக்காங்கிறது டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க லாஸ்ட்டு கொஷனில் என்ன கேட்குறாங்கன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் கரெக்டாக சொல்லணும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் கேட்டிருக்காங்களா இல்லை ஜெயித்தவங்க எவ்வளோ ஓட்டு வா வாங்கினாங்கன்னு கேட்குறாங்களா இல்லை தோத்தவங்க கேட்குறாங்களா இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற ஓட்டு வித்தியாசம் கேட்குறாங்களா லாஸ்ட்டில் என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் என்ன வார்த்தை இருக்குது பை இருக்கா பாருங்கள் பை ஹவு மெனி ஓட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பை ஹவு மெனி ஓட்ஸ் இந்த வின்னர் வின் த எலெக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எவ்வளோ ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயித்தவங்க ஜெயித்தாங்கன்னு கேட்குறாங்க எவ்வளோ ஓட்டு வித்தியாசம்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ தான் சொன்னேன் அதுக்கு பேர் மெஜாரிட்டி ஃபஸ்ட்லேயே சொல்லிட்டேன் பை மெஜாரிட்டி இது ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஓட்டு வித்தியாசம்னு அர்த்தம் இப்போது எப்போதும் போல் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு பர்சன்டேஜ் வின்னர் எவ்வளோ ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் அப்போ செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் வின்னர் அப்போ லூசர் எவ்வளோவா இருப்பாங்க பேலன்ஸ் இருக்கிற இருபத்தெட்டு தான் லூசராக இருப்பாங்க கரெக்டாக எழுவத்தி ரெண்டு வின்னர்னு சொன்னால் பேலன்ஸ் இருக்கிறது இருபத்தெட்டு அதுதான் தோத்தவங்களோட ஓட்டாக இருக்கும் இப்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸே டேரெக்டாக கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க நூறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா எட்டாயிரத்தி இரநூறு இப்போ அவங்க கேட்குறது பை ஹவு மெனி ஓட்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற ஓட்டு வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த எழுவத்தி ரெண்டுக்கும் இந்த இருபத்தி எட்டுக்கும் வித்தியாசம் ஓட்டு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வித்தியாசம் ஸோ நாற்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் அவங்க எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுதான் மெஜாரிட்டி புரிஞ்சது இல்லையா இது ஜெயித்தவங்க வாங்கினது இது தோத்தவங்க வாங்கினது அவங்க கேட்குறது ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற ஓட்டு வித்தியாசம் எவ்வளோ ஓட்டு அதிகமாக வாங்கி ஜெயித்தாங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்போது இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதை தான் அவங்க கேட்குறாங்க க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜீரோ 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 அடிச்சுருங்க ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி டூ இன்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஆட் பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் எயிட்டி டூ இன்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபோர்
அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கு எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு அதில் ஒரு கேண்டிடேட் அறுபது பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்களா தோத்துட்டாங்களா சொல்லலை அது பார்த்தோடனே சொல்லிடலாம் நூறு சதவீதம் ஓட்டில் இருந்து அறுபது பர்சன்டேஜ் ஒருத்தவங்க வாங்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க தானே ஜெயிச்சவங்க ஸோ அவங்க சொல்லலை ஆனால் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரியா அறுபது பர்சன்டேஜ் ஓட்டு ஒருத்தவங்க வாங்கியிருக்காங்க மெஜாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஓட்டு வித்தியாசம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாயிரரூவா கொடுத்துருக்காங்க ஃபைனலாக என்ன கேட்குறாங்கன்றத பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் போல்டு பை வின்னிங் கேண்டிடேட்ஸ் மொத்தம் எத்தனை ஓட்டு இந்த எலெக்ஷனில் கண்டக்ட் ஆகிருக்குன்னு அவங்க கேட்கலை ஜெயித்தவங்க எவ்வளோ ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ எப்போதும் போல் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிடுங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அடுத்தது வின்னிங் கேண்டிடேட் எவ்வளோ லூசிங் கேண்டிடேட் எவ்வளோ அவங்க டேரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க ஒருத்தவங்க அறுபது பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்கன்னு அப்போ அறுபது பர்சன்டேஜ் ஓட்டு ஒருத்தவங்க வாங்கியிருக்காங்கன்னா அவங்க தான் யாராக இருப்பாங்க ஜெயித்தவங்களாக இருப்பாங்க பாக்கி இருக்கிற நாற்பது பர்சன்டேஜ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லூசராக இருப்பாங்க இது ஃபஸ்ட்டு எழுதிடலாம் அடுத்தது அந்த பதினாலாயிரம் ஓட்டுன்றது என்னது மெஜாரிட்டி மெஜாரிட்டினா ஓட்டு வித்தியாசம் ஸோ வின்னருக்கும் லூசருக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் வித்தியாசம் அப்போது அந்த இருபது பர்சன்டேஜ் தான் அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த பதினாலாயிரம் ஓகேவா ஓட் இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் அவங்க கேட்கல அவங்க கேட்குறது ஜெயித்தவங்க எவ்வளோ ஓட் வாங்கியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க இதில் யார் ஜெயித்தது வின்னர் எவ்வளோ அறுபது பர்சன்டேஜ் அப்போ அறுபது பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபைனலாக பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் அடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இன்டூ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி ஸோ இதை த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க இதை கேன்சல் பண்ணிங்க சொன்னால் ஃபார்ட்டி டூ கிடைச்சிடும் இது எப்போ வரும்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராக்டிஸில் தான் ஓகே அப்போ தான் புதுசாக படிக்கிறீங்கன்னா பரவாயில்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமையாக படிங்க நிறையா சம்ஸை போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களால் வேகமாக எல்லா சமயமே சால்வ் பண்ணிட முடியும் ஆனால் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கான்செப்ட் தான் ஓகேவா ஸோ கொஷனை புரிஞ்சுக்கணும் அதை எடுத்து எழுதணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஐடியாவில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஃபைனலாக ஃபோர்த்து கொஷனோட ஆன்சர் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட்ன்றது ஜெயித்தவங்களோட டோட்டல் ஓட்ஸ் அஞ்சாவது கொஷன் இன் அ எலெக்ஷன் Three candidates contested. The first candidate got 40%, second candidate got 36%. If the total number of votes polled are 36,000, find the number of votes got by the third candidate. இப்போ போன கொஷனில் எல்லாம் ரெண்டு பேர் தான் இருந்தாங்க ஒருத்தவங்க வின்னர் ஒருத்தவங்க லூசர் ரெண்டு கேண்டிடேட் தான் ஆனால் இந்த கொஷனில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒரு எலெக்ஷன் மூணு பேருக்கு நடந்திருக்கு மூணு கேண்டிடேட் இருக்காங்க அதை பார்த்துலாம் பயப்படுறாதீங்க எல்லாமே அதே தான் இப்போ என்னது ஃபஸ்ட்டு எப்போதும் போல் டோட்டல் பர்சன்டேஜ் என்னென்னு எடுத்துப்பீங்க டோட்டல் ஓட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு கேண்டிடேட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ஓட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கியிருக்காங்க ரெண்டாவது எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு சதவீதம் ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க இது தான் அவங்க கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறது இது ஃபஸ்ட்டு கேண்டிடேட்டு இது செகண்ட் கேண்டிடேட்டு அவங்க தேர்ட் கேண்டிடேட் பற்றி பேசவே இல்லை அப்படின்னா நம்ம விட்டுறக்கூடாது ஈஸி தானே ஃபஸ்ட்டு நூறில் நாற்பது போயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டுக்கு முப்பத்தாறு போயிடுச்சு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸுன்றது செவன்ட்டி சிக்ஸ் எழுவத்தாறு சதவீதம் ஓட்டு ரெண்டு பேருக்கு போயிடுச்சு அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் இருபத்தி நாலு அப்போ இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் யார் வாங்கியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாவதாக இருப்பாங்களா அந்த கேண்டிடேட் வாங்கியிருப்பான் அவ்வளோதான் ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது அப்படியே போட்டலாம் நாலு கேண்டிடேட் கொடுத்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு லாஜிக் தெரியும் இல்லை நூறு டோட்டல் ஓட்டில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்கினது நாற்பது செகண்ட் வாங்கினது முப்பத்தாறு அப்போ தேர்ட் வாங்கினது எவ்வளோவா இருக்கும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இந்த டோட்டல் ஓட்டோட மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் மூணாவது வாங்கின ஓட்டு ஓகேவா சரி If the total number of votes polled are 36,000, direct ஆக கொடுத்துட்டாங்க இந்த எலெக்ஷனில் இந்த நூறு பர்சன்டேஜ் ஓட்டு இருக்குல்ல மொத்த ஓட்டு அது எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறாயிரம் சொல்லிட்டாங்க அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ஓட் காட் பை த தேர்ட் கேண்டிடேட் அப்போது இந்த மூணாவது கேண்டிடேட் எவ்வளோ ஓட்டு வாங்கியிருப்பான்னு கேட்குறாங்க சரியா எப்போதும் போல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்போ மூணாவது
3 2s are 6, 6 plus 2 under the 8, 8, 6, 4. So, 8, 6, 4, 0. So, 8, 6, 4, 0 under the end of the moon or the candidate are going to the candidate is going to vote to one year. So, this is the fifth question or answer. So, now so, we will see the question. 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 We will see That is question. So, if you want to ask a question, the votes are invalid. If you want to vote, you can ask a question. We can solve that question. This is also interesting. In a college election between two candidates, 10% of the vote cast are invalid. The winner gets 70% of the valid vote and defeats the loser by 1800 votes. How many votes were totally cast? First, the value of 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 the Valid or correct, correct vote to put upon a la Hadilla, Yellow the Sadavidam winner jaychad. Balance irk the loser. Charia or value put the gangle in a thousand eight hundred. Thousand eight hundred and the end of vote majority vote with the aso. Namal in a kakerangana, Motama, Yabulo vote to put her ganga, Abdin Kateranga, total number of votes. Nala governing a pretty solve pondrena. Total number of votes we have to get hundred percentage. Either Maraway Marad, Epo the man, no Sadavidam vote to put a now, what is it? 10% of the votes cast are invalid. 10% of the votes cast are invalid. Now, original valid votes. Valid votes are not correct. Now, what is it? If you have a percentage, you can get a percentage. If you have a percentage, you can get a percentage. If you have a percentage, you can get a percentage. Now, in the 90% is valid votes. Now, this is the vote. This is the vote. Now, the government is saying that in the 90% of the winner is the winner. That's the winner. In the 70% of 90. This is the 90% 70 சதவீதம் தான் யார் வாங்கி இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா winner முன்னாடி எல்லாம் 100% percentage இருந்துச்சு डायरेक्टली 70 னு எடுத்துட்டோம் ஆனா இங்க அப்படி எடுக்க கூடாது ஏன்னா 10% वोट इनवैलिड ஆயிடுச்சு பேலன்ஸ் 90 இந்த 90 ல 70% percentage யார் வாங்கி இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா winner சோ 90 ல 70% னா 90 போட்டீங்கன்னா 63% சோ 63% தான் winner வாங்கி இருக்காங்க Loser, if you look at this, if you look at this, if you look at this, the balance is 27%. Who is looking at this? Loser. That's it. If you look at this, you can see it. So, if you balance is 27, if you look at this, if you look at this, you can see it. 70% is a winner. Valid vote is 70%. In valid vote, you can see it. 73% is a winner. 73% is a winner. 90 लेने माइनस पन्ने अपन लूसर 27 इप्पा उनको कुर्तर कर देना दे मेजॉरिटी वोट विद्या सॉन्ग सो 63 कुन 27 को वोट विद्या से उलान पातीगे ना 36 परसेंटेज अपन मुप्पत्ता आर परसेंटेज वोट विद्या सॉन्ग ना आय रहती इतने उरे उनको इन्ना क्या कराएगा ना how many votes were totally cast अब इन्ना नूर परसेंटेज इन्ना � into 100 so divided by 36 so enna pannalana idu one times idu two times cancel pannunga idu five times cancel pannunga so finally x is equal to 5000 so 5000 is the total number of votes avladha okay va onnum kashtame kadaiyadhu summa appadi nammale nammale election monana idala paakamaadama election la poi ivlo pa thappa pottaanga ivlo per dhaan jeichirukanga na nama yosippom la ipidi dhaan varum 
யார் ஓட்டு போட்டவங்க அதில் எந்த செல்லாத ஓட்டெல்லாம் கணக்கு எடுக்க மாட்டாங்க தூக்கி போட்டுருவாங்க அதுதான் பண்ணியிருக்கோம் செல்லாத ஓட்டெல்லாம் தூக்கி போட்டாச்சு பேலன்ஸ் செல்கிற ஓட்டை மட்டும் வச்சுருக்கோம் இந்த செல்லு எந்த ஓட்டெல்லாம் செல்லுதோ அந்த செல்கிற ஓட்டிலேருந்து எழுபது பர்சன்டேஜ் வின்னர் எழுபது பர்சன்டேஜ் இந்த தொண்ணூறுக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தேன் அறுபத்தி அப்போ வின்னர் அறுபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்கான் அப்போ பாக்கி இருக்கிறது லூசர் நீங்கள் பாட்டுக்கு இந்த நூறுலேருந்து எடுத்துடக்கூடாது செல்கிற ஓட்டிலேருந்து தான் எடுக்கணும் ஸோ நைன்டிலேருந்து அறுபத்தி மூணு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வின்னர் இது லூசர் ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஓட்டு வித்தியாசம் முப்பத்தி ஆறு அவங்க கொடுக்கறது ஓட்டு வித்தியாசம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ முப்பத்தாறு பர்சன்டேஜ்ன்றது ஆயிரத்தி எட்நூறு ஸோ நூறு பர்சன்டேஜ் டோட்டல் ஓட்டுன்றது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க க்ராஸ் பண்ணிங்க ஸோ ஃபைனலாக எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட்ன்றது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் ஏழாவது கொஷன் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஓட்டர்ஸ் இன் அன் எலெக்ஷன் டிட் நாட் கேஸ் தேர் ஓட்ஸ் இன் திஸ் எலெக்ஷன் தேர் வேர் ஒன்லி டூ கேண்டிடேட்ஸ் the winner by obtaining 48 percentage of the votes defeated his contestant by 1100 votes the total number of votes in the election was avanga enna solranga na first 8 percentage voter vandu vote e podala okay va seri balance ortha avanga irupanga adula 48 percentage winner um balance irukiradha loser um vaangi irukanga அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா டிஃபீட்டட் த கண்டஸ்டன்ட் பையின்ற வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க பையின என்ன அர்த்தம் மெஜாரிட்டி அப்போ ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற ஓட்டு வித்தியாசம் தான் ஆயிரத்தி நூறு ஸோ த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்டர்ஸ் இந்த எலெக்ஷன் அப்போ டோட்டலாக இந்த எலெக்ஷனில் எவ்வளோ ஓட்டு வந்து கேஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க சிம்பிள் தான் ஒன்றும் இல்லை எப்போதும் போல் நூறு பர்சன்டேஜ் யார் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் ஓகேவா இதில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஓட்டு போடலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பர்சன்டேஜ் ஓட்டு போடலை எட்டு பர்சன்டேஜ் ஓட்டு போடலைனா பேலன்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் இந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்டேஜில் வின்னர் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் சரி இப்போ ரொம்ப முக்கியம் போன கொஷனில் நைன்டி பர்சன்டேஜ்னு இருந்துச்சு அதில் இருந்து வின்னர் எழுவது பர்சன்டேஜ்னாங்க நைன்டிக்கு எழுவது எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஆனால் இங்கே டேரெக்டாக ஃபார்ட்டி எயிட்டு லூசர் எவ்வளோவா இருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோராக இருக்கும் ஆனால் டேரெக்டாக எழுதிட்டேன் ஏன் வந்து இது வந்து வின்னர் ஓகேவா இது வந்து லூசர் ஏன் இங்கே வந்து நாற்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் இதுக்கு கேல்குலேட் பண்ணலை ஆனால் போன கொஷனில் தொண்ணூறுக்கு எழுபது கேல்குலேட் பண்ணன்னு உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுதா ஏன்னா போன கொஷனில் தெளிவாக சொல்லியிருந்தாங்க செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த வேலிட் ஓட்ஸ் எவ்வளோ வேலிடாக இருக்கோ அதில் எழுபது சதவீதம் வின்னர்னு சொன்னாங்க ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த வின்னர் அப்டைண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் ஓட்ஸ் எவ்வளோ டோட்டல் ஓட்ஸ் இருக்கோ அதில் அவன் நாற்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் வாங்கிட்டான்றாங்க அங்கே வேலிட் ஓட்ஸ் இன்வேலிட் ஓட்டுனாங்க ஆனால் இங்கே அப்படி சொல்லலை இந்த டோட்டல் ஓட்டிலேருந்து இவன் நாற்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் வாங்கிட்டான் அதனால் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நாற்பத்தெட்டும் பேலன்ஸ் இருக்கிற நாற்பத்தி நாலும் லூசர்னு டேரெக்டாக எழுதிட்டோம் புரியுது இல்லையா போன கொஷனுக்கும் இந்த கொஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மெஜாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த நாலு பர்சன்டேஜ் தான் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸுன்றது ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் ஸோ க்ராஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஒன் டைம்ஸ் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ லெவன் ஸோ என்ன சொல்லணும்னா இது ஃபைவ் ஸோ செவன் டூ டூ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இருபத்தி ஏழாயிரன்றது தான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபைனலாக ஏழாவது கொஷனோட ஆன்சர் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லாஸ்ட் எட்டாவது கொஷன் இன் அ அசம்ப்ளி எலெக்ஷன் அ கேண்டிடேட் காட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் வேலிட் ஓட்ஸ் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் ஓட்ஸ் வேர் இன்வேலிட் நல்லா பாருங்கள் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஓட்டு இன்வேலிட் ஆகிடுச்சு ஆனால் அந்த வேலிடு ஓட்டில் தான் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வின்னர் வாங்கியிருக்கான்னு அர்த்தம் ஓகேவா சரி இஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் இஸ் டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடா இல்லை ஒன் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் அதுவும் அவங்க டேரெக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஓட்ஸ் என்னென்ன அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா தென் த நம்பர் ஆஃப் வேலிட் ஓட்ஸ் போல் இன் ஃபேவர் ஆஃப் த கேண்டிடேட் ஃபேவர் ஆஃப் த கேண்டிடேட்னா என்ன யார் ஜெயிச்சாங்களோ அவங்க எவ்வளோ 
ஆஃப் நைன்டி எயிட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்ட் தானே ஏன்னா தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்டேஜில் ஐம்பத்தஞ்சு தான் வின்னர் வாங்கியிருக்கான் வேலிட் உடன் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ தொண்ணூத்தெட்டில் ஐம்பத்தஞ்சு எவ்வளோ நான் பார்க்கணும் ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா டைரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒருவேளை இப்போ தான் புதுசாக படிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைன்டி எயிட்டு ஸோ இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஸோ ரிமைனிங் வந்து ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டின்றது எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர்ன்றது எயிட்டி நைனு ஸோ பேலன்ஸ் எயிட்டு ஸோ நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டுன்றது ஃபிஃப்டி த்ரீ ரெண்டு ஜீரோ தள்ளி வச்சிங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஸோ ஃபைனலாக ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைனுன்றது யாரோட ஓட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா வின்னர் வாங்கின ஓட்டு ஸோ விண்ணர் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கான் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்கான் புரியுது இல்லையா என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி எட்டில் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் விண்ணர் வாங்கினது ஸோ ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா அப்போ ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி ஒம்பது தான் வாங்கியிருக்கான் இதுதான் விண்ணர் டைரெக்டாகவே சொல்லிடலாம் ஏன்னா தொண்ணூற்றி எட்டில் ஐம்பத்தி மூணு விண்ணர் கண்டிப்பாக பேலன்ஸ் இருக்கிறது கம்மியாக தான் இருக்கும் அவன் லூசர் அப்படியே விட்டுருங்க ஓகேவா நமக்கு தேவை விண்ணர் ஓட்டு தான் கேட்குறாங்க அதனால் டைரெக்டாக ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் விண்ணர் பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சிருச்சு டோட்டல் ஓட்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் டோட்டல் ஓட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்ன்றது ஒன் லேக் ஃபோர் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் நம்ம எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸோ என்ன செய்யலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற நைன் ஸோ பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ அதே மாதிரி ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இங்கே டிவைடட் பை டென் கிடைக்கும் இந்த ஜீரோவும் ஒரு ஜீரோவும் அடிச்சுருங்க ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஒன் நாட் ஃபோர் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இவ்வளோ பெரிய நம்பர்னு பயப்பட வேண்டாம் ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஒன் நாட் ஃபோர் இருக்குல்ல அதை என்ன செய்யலான்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர்னு எழுதலாம் சும்மா ஈஸியான மல்டிப்ளிகேஷன் இப்போ ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுன்றது ஃபைவ் த்ரீ நைன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஃபோர்ன்றது நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸு பேலன்ஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல் த்ரீன்றது ஃபிஃப்டீனு பேலன்ஸ் ஒன்று ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன்றது டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ ஆட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் ஃபைவ் டென்னு ஸோ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வின்னர் வாங்கின ஓட்ஸ் டோட்டல் ஓட்ஸ் வின்னர் வாங்கியிருக்கிறது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக இந்த லெசன் நம்பர் ஃபைவில் ஓட்டஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம எட்டு கொஷின் பார்த்துருக்கோம் ஸோ எட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் சரியா ஏன்னா இந்த லெசன் நம்பர் இந்த பர்சன்டேஜ் டாப்பிக்குன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலே இந்த பர்சன்டேஜில் அதுவும் இந்த ஓட்டஸ் பேஸ்டு தான் நிறைய எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க நீங்கள் நிறைய புக்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் இல்லை பழைய எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷினை கூட நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அதிகமாக இந்த லெசனில் இது தான் இருக்கும் ஸோ இந்த எட்டு கொஷனை மட்டும் பார்த்துட்டு நான் படிச்சுட்டே நீங்கள் சொல்லிடக்கூடாது நீங்கள் புக்கு எடுங்க நிறைய கொஷின் இந்த மாதிரி எலெக்ஷன் பேஸ்டு இன்வேலிடு வேலிடு இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டு பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா எல்லாமே கான்செப்ட் இது தான் ஆனால் சம்மு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் அது நீங்கள் ப்ராக்டிஸில் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை கொடுங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ